বন্ধুরা সবাই নিশ্চয়ই খুব বেশি ভালো আছো আগের ভিডিওতে আমরা ফরাসি বিপ্লবের মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছিলাম যে কিভাবে ফরাসি বিপ্লবটা হলো তো এই ফরাসি বিপ্লবের সূচনাটা কিভাবে হলো অর্থাৎ বিপ্লবটা তো শুরু হয়ে গেল ওই জেনারেল স্টেটসের মিটিং এর মাধ্যমে তারপরে কি হলো সেটা সম্পর্কে আজকে আমরা জানব তো তখন ফ্রান্সে কিন্তু অজন্মা দেখা দিয়েছিল অজন্মা মানে হলো খাদ্যের উৎপাদন কমে যে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়া তো এই অজন্মা যখন দেখা দিল তখন কিন্তু মোটামুটি চরমভাবে খাদ্যের অভাব দেখা দিল এই ফ্রান্সে তো এই খাদ্যের অভাবের কারণে কৃষক যারা ছিলেন তারা কিন্তু খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে প্যারিস নগরীতে কিন্তু সমবেত হতে শুরু করলো ঠিক আছে তো প্যারিস নগরীতে সমবেত হওয়ার কারণে সরকারি যে ব্যবস্থা ছিল এই সরকারি ব্যবস্থা থাকার কার থাকা সত্ত্বেও বা সরকারি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও এই বিপ্লবের কারণে কিন্তু খাদ্যের জন্য অনেকে হচ্ছে লুটপাট শুরু করে দিল এই প্যারিস নগরীতে এসে তারা হচ্ছে সমবেত হতে লাগলো এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে লুটপাট শুরু করলো তো এভাবে কিন্তু মোটামুটি বিপ্লব বিস্তার হতে শুরু করলো এবং প্যারিস নগরীকে বলা হচ্ছিল তখন বিপ্লবের মঞ্চ অর্থাৎ যত মানুষ আছে বিপ্লবী তারা মোটামুটি এই প্যারিস নগরীতে এসে সমবেত হতে শুরু করলো এই কারণে প্যারিসকে বলা হচ্ছে বিপ্লবের মঞ্চ তো তখন এই ফ্রান্সের যিনি রাজা ছিলেন অর্থাৎ ষোড়শ লুই তিনি এই আন্দোলন অনেকটা ভীত হয়ে পড়লেন এবং তিনি কিন্তু এই বার্সাই নগরীতে সৈন্য মোতায়েন করলেন ঠিক আছে ফ্রান্সের আরেকটি নগর হচ্ছে বার্সাই নগরী সেখানে তিনি সৈন্য মোতায়েন করলেন এবং কিছুদিন পরে জনপ্রিয় যে মন্ত্রী ছিলেন নেকার তাকে হচ্ছে বরখাস্ত করলেন কেন বরখাস্ত করলেন কারণ এই নেকার কিন্তু তখন ফ্রান্সের যে সামগ্রিক যে অর্থনৈতিক ব্যয় বা অর্থনৈতিক যে পরিসংখ্যান এটা কিন্তু তিনি তুলে ধরেছিলেন এবং এই অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে অভিজাত শ্রেণী এবং যাজক সম্প্রদায় যে অনৈতিকভাবে অনেক অর্থ নিয়েছে তারা যে কর দিচ্ছিল না এগুলো কিন্তু তিনি সব তুলে ধরেন সো দেখা গেছে যে এই সম্প্রদায়টা কিন্তু এই নেকারের বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু সাধারণ মানুষ কিন্তু এই মন্ত্রী নেকারের পক্ষে ছিলেন সো তাকে যখন বরখাস্ত করা হলো সাধারণ মানুষ কিন্তু আরও বেশি অরাজক এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি শুরু করলো তো এই জনসাধারণের তারপরে জনসাধারণের এই যে এত হচ্ছে দাবি আদায়ের জন্য তারা যে এই যে আন্দোলন করা শুরু করলো বিপ্লবে যোগদান করলো তারা মানুষের ঘরে ঘরে আক্রমণ শুরু করলো এবং মালামাল লুট করা শুরু করলো এবং শুল্ক আদায় করার যে কুঠিগুলো সেগুলোতেও তো কিন্তু তারা হচ্ছে আগুন দেওয়া শুরু করলো তো এভাবে যখন এই অভিজাত শ্রেণী এবং যাজক সম্প্রদায়েরা যখন দেখলো যে সাধারণ মানুষরা মোটামুটি ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী শুরু করে দিয়েছে তারা কিন্তু তাদের নিজ নিজ অধিকার ত্যাগ করলো অর্থাৎ সামন্তবাদের যে একটা প্রভাব ছিল সামন্তবাদ যে প্রভাব ছিল অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায় এবং যাজক সম্প্রদায় যে এতদিন উঁচু শ্রেণীতে ছিল তারা কোনো ধর তারা নিজেদের অধিকার নিয়ে কোনো নিজেরা নিজেদের অধিকার আদায় করে নিয়েছিল তারা তাদের অধিকার ত্যাগ করলো এবং সামন্তবাদের চিহ্ন কিন্তু মোটামুটি নিঃশেষ হয়ে গেল এই যে সামন্তবাদের চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে গেল এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলো এর মাধ্যমেই কিন্তু মোটামুটি বিপ্লবের জন্য মোটামুটি সবাই প্রস্তুত হয়ে গেল এবং বিপ্লব কিন্তু মোটামুটি শুরু হয়ে গেল তো তখন একজন ফরাসি নেতা জন লাফায়েত যিনি জনসাধারণের নেতা ছিলেন ফরাসিদের সাধারণ মানুষের নেতা ছিলেন লাফায়েত এই লাফায়েতের নেতৃত্বে কিন্তু দেশ রক্ষার জন্য একটা জাতীয় বাহিনী গঠন করা হলো যে জাতীয় বাহিনীটার নাম হচ্ছে ন্যাশনাল গার্ড তো এই ন্যাশনাল গার্ড কিন্তু এই লাফায়েতের নেতৃত্বে গঠিত হতে থাকলো এ গঠিত হলো এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো সেটা হচ্ছে সতেরোশো উননব্বই সালের চোদ্দোই জুলাই তারিখে কিন্তু ফ্রান্সের যে বিখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ছিল এই বাস্তিল দুর্গ কিন্তু জনসাধারণ বা সাধারণ জনগণ কিন্তু এটি পুরোপুরি ধূলিসাত করে দেয় অর্থাৎ এই যে একটা বাহিনী গঠন করা হলো তারা একত্রিত হয়ে এই যে উন্মত এবং বিপ্লবী জনতা তারা চোদ্দোই জুলাই তারিখে কিন্তু ফ্রান্সের বাস্তিল দুর্গ পুরোপুরি ধুলোসাত করে ধূলিসাত করে দিল বাস্তিল দুর্গটা মোটামুটি ফ্রান্সে যারা বুর্ব শাসক ছিলেন তাদের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল এবং তারা এই দুর্গে কিন্তু অনেক অস্ত্র শস্ত্র জমা রাখতেন এবং বন্দি করে রাখতেন অনেককে মানে অনেক অপরাধীকে বন্দি করে রাখতেন সাধারণ মানুষকে বন্দি করে রাখতেন এবং বাস্তিল দুর্গ কিন্তু মোটামুটি বলা যায় যে তাদের একটা আশ্রয় কেন্দ্র ছিল তো সাধারণ মানুষ যখন এই বাস্তিল দুর্গ হচ্ছে ধ্বংস করে দিল এখান থেকে তারা কিন্তু অনেক অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করলো এবং একই সাথে অনেক মানুষকে কিন্তু মুক্তি দিল তো এই বিখ্যাত বাস্তিল দুর্গ কিন্তু এই চোদ্দোই জুলাই তারিখে কিন্তু পতিত হলো তো এটা কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে একটা চমৎকার বা চমকপ্রদ ঘটনা কিন্তু বলা যায় এবং এই বিপ্ল এই এর পতনের মাধ্যমে বাস্তিল দুর্গ পতনের মাধ্যমে কিন্তু জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হল ঠিক আছে তো এটা ছিল মোটামুটি বিপ্লবের একটা পর্যায় তো বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এই বিপ্লবটা যে কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল এবং এটা যে একটা ক